Terrore questa mattina a Qualiano, banda del buco in azione in gioielleria, esploso un colpo d'arma da fuoco. Napoli si prepara al Capodanno, questa sera il primo concerto in piazza del plebiscito. Primi sequestri di botti illegali, arriva la bomba Kvara. Continua la Kermes, natalizia Giuliano, ieri Michele Placido, domani ZTL, divieti per gli aperitivi. Azzurri in allenamento insieme alla Juve Stabia preparano la partita di mercoledì. Buongiorno, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Club, lo avete sentito dai titoli. Apriamo con una forte notizia di cronaca, rapina con spari stamane a Qualiano all'interno di una gioielleria, una banda è sbucata dal pavimento dell'attività commerciale da minacciato i titolari presenti all'interno nel negozio in quel momento c'era anche una bambina di soli tre anni adesso è caccia alla banda per noi in collegamento da Qualiano c'è Marco Aragno sì, grazie per la linea. Noi ci troviamo in via Giuseppe di Vittorio, a poche centinaia di metri dalla casa comunale in pieno centro, veri e propri momenti di terrore, quelli vissuti questa mattina quando tre uomini armati e con volto coperto da passamontagna sono sbucati letteralmente dal pavimento della gioielleria che vedete alle mie spalle. Dopo aver messo a segno il raid durato pochi minuti e dopo aver raccolto il bottino i uh, banditi hanno anche esploso un colpo d'arma da fuoco probabilmente per guadagnarsi la fuga e si sono poi dileguati all'interno dello stesso cunicolo da cui sono sbucati uh, realizzato e praticato attraverso la condotta fognaria. Uh, sul posto sono intervenuti i carabinieri uh, della compagnia di Giuliano, gli uomini della scientifica hanno effettuato i rilievi e sono state anche acquisite le immagini di videosorveglianza per eh, estrarre elementi utili all'identificazione dei malviventi. Da Qualiano, da Via Giuseppe di Vittorio, al momento è tutto, restituisco la linea. Grazie Marco e ulteriori aggiornamenti relativamente a questa notizia li potete trovare sul nostro sito internet teleclebitalia.it, sulle nostre pagine Facebook e ovviamente anche nell'edizione serale del nostro telegiornale delle 19.10. Andiamo avanti, Napoli si prepara al Capodanno, è partita la tre giorni di grandi eventi, questa sera ci sarà il primo concerto in piazza del plebiscito, per domani funicolare e metro aperte tutta la notte. Napoli verso il 2023 è partita la tre giorni di eventi verso il capodanno partenopeo con l'omaggio a Pino Daniele in Galleria Umberto. Si sono stimati mille spettatori nella serata di ieri in cui Napoli ha cantato e si è emozionata sulle note del cantautore partenopeo. Pino Daniele è stata la colonna sonora della nostra vita. Le piazze tornano a riempirsi e questa sera grande attesa per il live di Ercomi a partire dalle 21 in piazza del plebiscito. Il palco poi ospiterà nella notte di San Silvestro il Peppi Night Show. Sul palco tanti ospiti tra cui Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simeoli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi. Non vedo l'ora di divertirmi insieme ai napoletani perché ci hanno mai divertito con me pazzi. Ah, faremo le scemità, tantissime scemità sempre. Oh, vi promettiamo molto impegno e uno spettacolo enorme. Per il grande evento a cavallo del nuovo anno, il 31 dicembre fino alla mattinata del 1 gennaio 2023, confermata la non stop dei trasporti, in particolare della metro linea 1 e funicolare centrale, alle quali si aggiunge anche quella della funicolare di Montesanto con corse miste fino a lune 10, poi corse dirette fino alle 7 del mattino. Aperti tutta la notte anche i parcheggi Argento, Brin, Chiaiano, Cogliaminei, Frullone e Spalti. Intanto è stato scongiurato lo sciopero indetto dalla Polizia Municipale proprio nella notte tra il 31 e il 1. Dopo l'intervento del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore De Jesu c'è stato un dietro front. Tutto Pronto a Napoli che si accenderà di luci, musica e divertimento per salutare il 2022. E proprio in vista del Capodanno arrivano anche i sequestri di botti illegali a Napoli arriva la bomba Kvara. Fuoco! 3, 2, 1, fuoco! Dalla bomba Maradona alla bomba Kvara. 
è dedicato all'ultimo idolo calcistico dei napoletani, il bomber Giorgiano Kvaschelia Lurdigno, che già gira nel mercato illegale dei botti di Capodanno e che contenendo un miscuglio esplosivo di 500 grammi circa promette un potenziale ancora più alto ma soprattutto più pericoloso. È per fermare il mercato nero e scongiurare incidenti che nelle ultime settimane le operazioni delle forze dell'ordine si sono intensificate. Solo nella giornata di ieri i carabinieri hanno arrestato per detenzione di materiale esplosivo due uomini incensurati. A Massa Lubrense un 23enne che custodiva all'interno della sua abitazione 300 grammi di ordigni artigianali ed esplosivi a tutti gli effetti ed altri 3,8 kg di fuochi pirotecnici categorizzati ma detenuti senza il porto d'armi. A Vicuequenze è stato invece arrestato un 34enne che nascondeva all'interno del proprio bar a due passi dalla chiesa dedicata a San Renato di Sorrento 6,3 kg di materiale esplodente privo di di qualsiasi categoria ed altri 8 kg di materiale pirotecnico categorizzato detenuti illegalmente per la vendita. Insomma più di 14 kg di esplosivo che hanno reso obbligatorio l'intervento dei carabinieri artificiali di Napoli data l'elevata pericolosità degli ordigni. Va infatti ricordato che oltre ai possibili danni fisici che vanno dalla perdita di parti delle mani fino alla cecità o alla sordità o perfino alla morte nei casi più gravi, i botti illegali sono sempre più pericolosi anche per l'ambiente e la natura. Inquinano, sono difficili da riciclare e spaventano gli animali, compresi quelli domestici. La loro fabbricazione e vendita è punita con l'arresto dai 3 ai 18 mesi e una multa di circa 300 euro. Cambiamo argomento a Capodichino, è pronto il punto per effettuare i tamponi ai passeggeri provenienti dalla Cina. La postazione tamponi per i passeggeri provenienti dalla Cina è attiva anche all'aeroporto di Capodichino. Dopo l'ordinanza del ministro Schillaci e del presidente De Luca è stato disposto l'obbligo di test antigenici e, in caso di positività, di tamponi molecolari per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina ed in transito in Italia. Voli diretti però a Napoli, da Pechino e dintorni non ce ne sono e la difficoltà è proprio individuare chi sbarca dal paese asiatico, magari attraverso. Scali. Sembrano scene già viste, ma l'impennata di casi in Cina preoccupa e di fatti anche l'ASL Napoli 1 dal 1 gennaio invierà dipendenti di supporto a Capodichino e lo stesso presidente della regione ieri è tornato a parlare di pandemia. Nella cittadinanza c'è chi è preoccupato e chi invece non condivide la scelta dell'obbligo di tamponi. In effetti potrebbe essere una cosa importante sicuramente perché almeno le persone che sono positive possono rientrare oppure diciamo non rientrare ma metterli in cura. Credo sia una, una cosa giusta, visto l'incremento dei casi Covid che hanno avuto in Cina, secondo me è una cosa giusta. Il Covid adesso deve essere considerato come un virus come tutti gli altri e quindi io non sono diciamo, favorevole a questo controllo assiduo e quasi poliziesco, bisogna lasciare le persone vivere. Se c'è un aumento del caso di Covid è giusto, io ho fatto tutte e quattro le inizioni, eh, il vaccino, praticamente sono convintissimo che agire in questa maniera qua è molto corretto. Sono favorevole, bisogna prevenire, non si sa mai, meglio che curare, no? Passiamo alla politica, approvato la legge di bilancio, si fa il punto anche in regione Campania per questo 2022, abbiamo intervistato il consigliere regionale Difensa. L'onorevole Pasquale Difensa eh, si conclude un anno molto importante perché è l'anno in cui viene consolidato in qualche modo anche eh, l'operato del Consiglio regionale. Qual è il suo bilancio? È del tutto positivo, finalmente il governatore è riuscito a portare avanti il rafforzamento dei fondi della sanità, finalmente arrivano diversi milioni di euro. Ognuno di noi è riuscito a portarsi a casa uh, un piccolo risultato. Il presidente Caldoro l'ha chiamato delle mance, ma tutto sommato le mance che noi abbiamo avuto le ha avute anche l'opposizione. Quindi c'è stato anche in questo un equilibrio del governatore De Luca. Io uh, sono riuscito a portarmi un piccolo risultato a Marano, eh, su una strada uh, via Pendine che collega il comune di Marano con quello di Quarto, dove ci sono tanti tanti residenti che purtroppo sono in condizioni uh, disastrose. Cioè abbiamo una strada di collegamento dove anche 
un mezzo di soccorso non può accedere, un contributo di 100.000 euro io li ho destinati a questa strada. Come in precedenza lo voglio sottolineare, per il Comune di Villa Ricca questo non riguarda assolutamente il bilancio regionale, è stato eh, individuato un capitolo extra per il fabbricato dove circa 30 fa famiglie sono state evacuate, anche là la Regione Campania ha fatto la sua parte, i lavori diciamo, inizieranno a breve. Quando non c'è una collaborazione tra uh, i comuni e, e le istituzioni, purtroppo i risultati non arrivano. Mi riferisco al comune di Marano, dove io ho sempre dato una disponibilità ai commissari prefettizi, ma purtroppo i cittadini devono saperlo con le mani completamente legate. Eh, di recente sono stato al comune di Marano, all'ufficio tecnico. Il dirigente mi risponde che uh, gli è stato vietato di eh, interfacciarsi con le forze politiche. Le forze politiche sul territorio di Marano non esistono, c'è un consigliere regionale che non è oltre che di Marano, ma un consigliere regionale che oggi rappresenta la regione Campania. Scriverò a breve al prefetto e mi daranno spiegazioni in merito a questo. Voglio finire per augurare un buon 2023 a tutti i cittadini della regione Campania, in particolare alla Napoli Nord, ma la sento mia perché ci vivo e ci lavoro costantemente, il mio impegno è quotidiano e speriamo in un 2023 migliore di quello che stiamo a momenti per lasciare. Tutte le altre notizie dopo una breve pausa. Sweet Chocolate, il tuo prossimo ricordo preferito. Nella nostra scuola curiamo nel dettaglio didattica, progetti e attività laboratoriali, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie durante le lezioni, per le materie di studio e per l'apprendimento della lingua inglese. E poi musica, canto e movimento del corpo per stimolare la creatività dei nostri alunni. Tutto questo è l'Istituto Kindergarten, sezione primavera, scuola dell'infanzia e primaria. Siamo in via Roma a Giuliano. Seguici sui nostri canali social. Vieni a visitare la nostra struttura nel corso dell'Open Day di sabato 14 gennaio 2023. Service è una società che offre servizi di sicurezza specializzata in guardiania, portierato e sanificazione ambienti. Will Service, la migliore scelta per la sicurezza a 360 gradi. corretta igiene orale influisce positivamente sulla salute generale. Sono infatti sempre più documentate le correlazioni tra malattia parodontale, quali gengivite e parodontite, e le malattie sistemiche su tutto il diabete e le malattie cardiovascolari. Due regole o meglio consigli da seguire per ridurre tale rischio sono spazzolare i denti due o tre volte al giorno con lo spazzolino, il filo interdentale e o lo scovolino ed eseguire almeno due volte l'anno un'igiene orale professionale con il proprio igienista dentale o odontoiatra.
Il tuo sorriso è la nostra grande missione. Ben ritrovati, andiamo avanti con la cronaca a Casoria. Nella notte un incendio all'ingresso di un negozio di abbigliamento per noi. In collegamento dal posto c'è Serena Laizza. Sì, innanzitutto noi ci troviamo a Casoria, in piazza Domenico Cirillo e per l'esattezza all'incrocio tra via Padre Ludovico da Casoria e via Marco Rocco, proprio a pochi metri dal municipio casoriano. Alle nostre spalle il negozio di abbigliamento che purtroppo questa notte è stato colpito da un incendio. I carabinieri della radiomobile di Casoria sono intervenuti poco dopo l'una di questa notte, come vedete anche dalle immagini alle nostre spalle l'incendio ha colpito principalmente l'ingresso ma anche parte dell'interno del negozio abbiamo provato a parlare con i titolari che sono molto scossi dall'accaduto e che per il momento hanno preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione ma sul caso indagano appunto i carabinieri e hanno anche prelevato le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona non si esclude che sia un atto doloso, probabilmente legato alla criminalità, come spesso accade purtroppo in questo periodo natalizio con il cosiddetto pizzo che viene chiesto dai clan, un atto dunque eh, vendicativo o forse un avvertimento. Di questo però sono soltanto speculazioni perché appunto i titolari non hanno rilasciato dichiarazioni e le indagini sono tuttora aperte da Casori, avvenimento di studiamo la linea. Un diciannovenne ferito da un'arma da fuoco, racket ad un negozio di Chiaiano e un incidente nella notte a Caivano. Vediamo le altre notizie di cronaca del giorno nella nostra rassegna delle brevi. Si torna a sparare a Napoli, un diciannovenne del quartiere avvocata nella notte giunto all'ospedale Pellegrini dopo essere stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra. L'episodio sarebbe avvenuto nei quartieri spagnoli ma la motivazione e la dinamica non sono ancora chiare. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e se il ferimento si inserisce in dinamiche criminali. Da settembre si sono impossessati di merce di un negozio di abbigliamento di Chiaiano senza mai pagare. Hanno imposto gadget natalizi e richiesto il pagamento di 1.500 euro per il pizzo di Natale, Pasqua e Ferragosto dovuto ai clan. Nei guai, sette persone arrestate dalla squadra mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Scampia che sono accusate di estorsione e tentata estorsione. Il provvedimento nei confronti di Edoardo Franco Romani, Cristian Celentano, Maurizio Antonio Aceto, Luciano Carbone, Giovanni Castello e Salvatore Maggiore. Questa notte verso le 2.30 a Caivano i carabinieri della locale Compagnia nel percorrere la strada statale sannitica all'altezza della località di Pascarola hanno trovato una Renault Scenic ribaltata con nessuno a bordo. Gli immediati accertamenti hanno consentito di scoprire che poco prima era intervenuto il personale del 118 e aveva trasferito due persone, un uomo e una donna, all'ospedale Cardarelli. L'uomo ha 35 anni ed è rimasto illeso mentre la donna, anche lei 35enne, è ricoverata in prognosi riservata. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. L'auto è stata sequestrata. Ve lo abbiamo detto nei giorni scorsi, arrivano 20 milioni di euro da parte della Regione Campania per via Santa Caterina da Siena a Giuliano, una notizia attesa da tempo per residenti e commercianti della zona che sono ormai intrappolati lì dal 2018. Per noi sul posto c'è Francesco Mennillo. Francesco a te. Sì, grazie per la linea. Ci troviamo in via Santa Caterina da Siena 
a Giuliano e con buone probabilità il lavoro di rifacimento totale di questo asse viario chiuso uh, da cinque anni in questo tratto nella fattispecie inizieranno nell'anno 2023. La notizia è stata accolta ovviamente con eh, grande felicità da parte dei residenti e anche dei commercianti. A commentare la notizia eh, ieri ai microfoni di Teleclub Italia Antonio Pozziello che eh, all'epoca del crollo di questa strada nel marzo 2018 era sindaco, oggi consigliere comunale. Ascoltiamo cosa ha detto appunto ai nostri microfoni del giorno un po' anche questo stanziamento importante a parte la regione per Santa Caterina una vicenda, un'emergenza partita quando lei era sindaco e oggi arriva questa buona notizia, insomma cosa, cosa ne pensi? Io credo sia una cosa giusta eh, diceva prima l'attuale sindaco c'è cioè la continuità degli atti, questi atti sono cominciati con la mia amministrazione così come i guai erano cominciati prima questa richiesta di finanziamento era stata prestantemente fatta anche da noi, non ci può che far piacere che arrivino i finanziamenti, ci auguriamo che in tempi rapidi possano cominciare anche i lavori. Credo che ci sia stato un tempo di attesa già eccessivamente lungo, si poteva accelerare eh, ulteriormente l'iter della progettazione e cominciare per stralci a provare a riaprire quella strada e risolvere problemi che sono decisamente seri. Sullo stato di salute non mi pronuncio, credo che debba essere il sindaco Pirozzi a dire in che stato di salute è la sua maggioranza e anche dirci qual è la sua maggioranza. Il rapporto ambiguo e strano col centrodestra, con Maisto e con altri che gli hanno consentito di vincere le ultime elezioni, ma credo che questo sia oggi un problema secondario. Il problema vero è capire eh, sul PUC qual è la verità. Innanzitutto perché è stata gestita in maniera atrasparente, quali sono state le forze che si sono opposte e quali invece quelle che hanno sostenuto l'approvazione del PUC, qual è stata la partita giocata nel segreto delle stanze che ha portato all'azzeramento della giunta e al ritiro del PUC. Ho provato a porre queste domande al sindaco, chiaramente ho avuto risposte elusive e non chiare. Non si può in una città come Giuliano parlare di PUC chiusi nelle stanze, non si può azzerare la giunta perché non ti ha approvato il PUC e dire che così funziona. No, non funziona così. E noi siamo stati tutta la mattinata qui in via Santa Caterina da Siena. Abbiamo ascoltato le voci di commercianti e residenti, ovviamente sulla notizia che è circolata ieri sui lavori e su ovviamente quella che sarà la riapertura di questo asse viario importantissimo per la città di Giuliano. Ascoltiamo com i commercianti e poi la linea può tornare allo studio. E noi siamo da cinque anni e mezzo, quindi non l'abbiamo proprio conosciuta la strada aperta con l'attività. E abbiamo riposto fiducia nella nuova amministrazione di Pirozzi, abbiamo aspettato i frutti e li abbiamo, fortunatamente li stiamo per raccogliere, diciamo così. Ci auguriamo che questi lavori siano, eh, si facciano il più presto possibile e, e niente, che potremmo tutti passeggiare, soprattutto i bambini per andare a scuola. È arrivata ora di riaprire. E noi siamo stati aperti, abbiamo avuto solo adesso ultimamente diciamo, un rincaro della Tari. Io pagavo 1.200 euro, è arrivato a 2.000 euro nel frattempo, ho pagato, ho pagato sempre. Nonostante diciamo, la Tari che è aumentata, a livello di profitto diciamo, di, del, del negozio diciamo, si è azzerato tutto. C'è chi tra i commercianti ha resistito e continua a lavorare e combattere, c'è invece chi ha dovuto chiudere le serrande come questo bar alle mie spalle. È stata una difficoltà per voi residenti? Eh, penso un po' per tutti, soprattutto per i commercianti, ma anche per noi. Quanto avete perso in questi cinque anni, secondo te? Diciamo che non ti so dare una cifra, ti ripeto, perché stavamo da sei mesi, quindi è stata una cosa imminente la chiusura della strada, quindi il nostro conoscerci è stato per Nomea, non più per passaggio, perché su questa strada non esiste più. Niente, sono diciamo, contento che si sia quindi, avviato quindi, una procedura di finanziamento. Qualcuno ha chiuso, io penso che quest'anno chiuderò anch'io perché nel frattempo si farà la strada, sicuramente ci vorranno un due o tre anni, salvo imprevisti. Quali sono le difficoltà che hanno avuto in questi anni gli allievi di questa autoscuola? Allora diciamo che ai tempi che della rottura della strada, gli allagamenti, le difficoltà, perché mh, tante cose che comunque dovevamo chiudere... 
diciamo, disagi, disagi a livello commerciale, noi come un po' tutti qui in via Santa Caterina da Sina. E speriamo solo che siano lavori di rifacimento veloce, almeno da non perdere altro con la chiusura della strada durante i lavori. E domani in vista del Capodanno e degli aperitivi, nuovamente in vigore le ordinanze che stabiliscono la ZTL in centro a Giuliano ed il divieto di vendita e utilizzo del vetro, ma maggiori dettagli ce li fornisce Carmen Cadalt. Ebbene, lo vedete alle nostre spalle, è stato montato il palco qui in piazza Gramsci e anche in piazza Matteotti perché come il 24, anche domani, tornano gli aperitivi in piazza e così come per la vigilia di Natale, anche domani ci sarà l'ordinanza, deve essere rispettata l'ordinanza del sindaco di Giuliano Nicola Pirozzi. Ma cosa prevede questa ordinanza? È proprio la stessa del 24, ovvero eh, ci sarà la la zona a traffico limitato nell'area delle due piazze, piazza Gramsci e piazza Matteotti, per cui eh, non si potrà percorrere eh, via Roma con, eh, con l'auto e ci sarà una deviazione tra via Labriola e via Agnello Palumbo, esattamente come accaduto per la vigilia. L'ordinanza inoltre prevede anche eh, la vendita e il consumo, quindi il divieto di vendita e consumo in bicchieri di vetro e anche in bottiglie di vetro sarà possibile consumare in vetro soltanto se seduti ai tavoli del bar intanto in città è tutto pronto, lo vedete eh, appunto il, il palco, domani musica dal vivo e DJ set nelle due piazze. L'ordinanza sarà valida, soprattutto quella della ZTL, dalle ore 16 alle ore 21. Ma abbiamo visto, e quindi ci sarà la probabilità, come appunto nella vigilia di Natale, eh, che per il corretto defluire delle auto qualche minuto dopo possa eh, partire l'ordinanza. Eh, intanto proseguono gli eventi. Eventi. E ieri è stato il giorno di Michele Placido che si è esibito nel santuario dell'Annunziata, eh, appunto in piazza Annunziata, un grande successo e noi vi lasciamo alle immagini di ieri del, dello spettacolo di Michele Placido e la linea può tornare a voi studio. Mi chiedevo che bella chiesa, quanto sono entrato e... Sai a chi è dedicata questa chiesa? Musica e poesia nello spettacolo di Michele Placido nel santuario dell'Annunziata a Giuliano. Tante le persone accorse per il maestro. Beh, è uno spettacolo dedicato soprattutto alla cultura napoletana, alla canzone più eh, partendo alcuni momenti sempre di poesia, di poetica napoletana, poi affronterò dei cavalli di battaglia che vanno sulla poesia o sulla prosa classica. Ma la cosa più bella di questo spettacolo è il dialogo, è il dialogo col pubblico. Oggi bisogna avere delle prospettive, secondo me, per, per dare creare una progettualità, perché attraverso la cultura si, dei risultati si possono ottenere. Un viaggio attraverso la musica e la cultura napoletana. Michele Placido è stato accompagnato dai suoi musicisti che hanno reso ancor più magico lo spettacolo. L'evento rientra nel calendario di iniziative natalizie in città che proseguirà nel corso di tutto il periodo sino alla Befana con spettacoli e incontri per grandi e bambini. E si è tenuta ieri, giovedì 29 dicembre, presso il Crazy Ball, la finalissima della prima edizione della Christmas Cup, organizzata dal Forum dei Giovani di Giuliano, un torneo di calcio a 5 che ha visto la sfida tra 12 squadre e circa 100 giovani della città in occasione delle festività natalizie. Un successo di sportività e un momento di aggregazione che preannuncia l'organizzazione di nuove manifestazioni sportive a Giuliano con l'avvicinarsi delle stagioni più calde. 
e vi ricordo che potete ancora acquistare il calendario realizzato da Teleclub Italia ed Club Factory il cui ricavato va interamente in beneficenza alla Caritas della Diocesi di Aversa potete trovarlo ancora disponibile presso lo chalet del centro di Piazza Gramsci a Giuliano prima della pausa vi ricordo che il nostro telegiornale andrà in onda sempre in diretta anche domani 31 dicembre e domenica 1 gennaio la pagina sportiva però subito dopo una breve pausa tra poco devi acquistare una nuova cucina vuoi rinnovare quella esistente